Kincir angin milik Jim Dodson ini menghasilkan listrik untuk rumahnya. Ini berarti penghematan bagi Jim. We figured out that we could uh, about cut our uh, electric bill in half. And that's what we've done uh, pretty consistently. I think that was when a big cold front came in. Jim memonitor listrik yang dihasilkan kincir anginnya menggunakan laptopnya. Kadang kincir ini menghasilkan lebih banyak energi dari yang diperlukan. Energi lebih ini dijualnya ke perusahaan listrik lokal. Especially in the, you know, the economic times that we're in right now, any time you can be more self-sufficient, it's a good thing. Jim tinggal di Florida, negara bagian yang kurang memanfaatkan tenaga angin dibanding negara bagian lain. The winds are very low. The southeast is not really uh, blessed with high winds that one can extract energy from. Biaya pemasangan kincir kecil ini mahal, sampai 22.000 dolar Amerika. While the wind is free, the conversion of wind power into electrical power costs money. Di Amerika, negara bagian California, Texas, dan Iowa punya kapasitas besar menghasilkan tenaga angin. Pusat kincir angin di San Francisco adalah salah satu yang terbesar dengan 4.000 kincir. Pemerintah Amerika menyatakan tenaga angin hanya bisa memenuhi 2% dari keperluan listrik seluruh negara. Kecil bila dibandingkan dengan 25% di Denmark dan 8% di Spanyol. Namun banyak warga seperti Jim Dodson percaya mereka dapat terus memanfaatkan tenaga angin untuk keperluan listrik rumah mereka. Seperti Jim, Anda juga bisa berkomitmen untuk hidup lebih ramah lingkungan dengan memilih sumber energi yang dapat diperbarui.